Hello, Rachel. Hello, teacher. How are you today? Yeah, I'm fine. Uh, <laughs> okay. Welcome hey, to the class. Sir. Thank you. <laughs> Hello everybody, vamos a esperar siempre un par de minutos para que los demás compañeros que faltan se puedan unir y luego iniciamos. Teacher, hello. Yo aún estoy en el, todavía estoy en el trabajo, entonces solo voy a estar de, de oyente, pero okay. voy a estar conectado igual. Okay. Aviso cuando termine. Ok, perfecto. Sí, hay que cerrar, ¿verdad? Tenía razón. Sí, así es. <ríe> Está bien. Bueno, vamos a ir iniciando entonces. Everybody, welcome to the class. Espero que hayan tenido a very nice weekend, que hayan descansado, que estén bien de salud y que hayan hecho las tareas, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar siempre con la tarea, la, la plataforma, se puede decir. Ya tengo por aquí el, hoy, hoy es como viernes para nosotros, porque es la clase número 5. So we are finishing the first week. Estamos finalizando la primera semana de clase. Y aquí está ya el, eh, la pregunta de este día que está siempre bajo el, bajo el video que es el que estamos haciendo. Igual hay que ir a hacer la tarea número 5. Ahora, 
este día, por favor, si alguien está atrasado por X razón, este día hay que terminar las tareas. La 1, 2, 3, 4 y 5. Mañana yo estoy enviando las notas a Insafor. Entonces, esta es la número 5. Dice multiple choice. Select the correct word. My mother always. Y ahí usted va a poner la respuesta que crea que es conveniente. Entonces, son igual que en las anteriores cinco preguntitas nada más. Le damos submit y ya está. ¿verdad? Ya eso sería lo que hay que hacer. Entonces, solo recordándoles que hay que terminar las tareas cinco. Las cinco tareas hoy tienen que estar hechas porque yo mañana como a las ocho estaría enviando las notas a Insafor. ¿Preguntas o dudas con esto? Ok. Vamos a pasar lista. That is the first thing. Arabella Parada Gámez. Presente. Ah, sí, ok, good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Ah, ok. Eh, Daniel Freddy Sarabia Campos. Present teacher. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Presente. Good. Elsino de Mía Alemán Gómez. Presente. Ok. Elsie, a usted le toca el one on one ahora. Ahí se queda. Eh, oh, okay. Guadalupe. Perfecto. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraita. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir iniciando. Ahora nos toca repaso de todo lo que ya vimos. ¿Cómo vamos a repasar? Con el libro. Como yo les había comentado, me gusta mucho pues dejar el libro para repasar, porque como ya vimos varias cosas, ya conocemos varias cosas, entonces podríamos... Podemos ya aprovechar el libro de una manera más eficaz para repasar. Ok, so this is the book. No sé si ustedes lo tienen por ahí. Si no lo abren y si lo tienen impreso, lo traen. Eh, igual pues aquí se mira en pantalla. In unit number one, work related events. I will be able to describe regular activities in the workplace. What is workplace? Lugar de trabajo. Lugar de trabajo. Very good. And number one, it says, let's start. What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? A ver, what are, my friends, question for everybody. What are the three first things you do on Mondays? Um... Check my email. Okay, check email because maybe there are some requests there. Good. Any other thing? Please. Okay, very good. What else? Answer message. Answer messages. Very good. Perfect. Yes. How many times a day do you check your email? 
Mm -hmm. That is a good question. How many times a day do you check your email? Always. Mm -hmm. Always. Every moment. <laughs> yeah, at any time. Okay, very good. So, we are going to do the conversation. ¿Qué vamos a hacer con las conversaciones? Primero lo vamos a repetir. Yo digo y usted repite. Luego vemos vocabulario por si hay algo nuevo. Y luego vamos a hacer las conversaciones. Uno y uno de ustedes, ¿verdad? O sea, dos personas lo van a hacer. So, vamos a iniciar. Everybody, please repeat. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email. I check my email. And I call clients for the rest of the morning. And I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report. I have to read a weekly report. And attend a meeting. And attend a meeting. Meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. And I also have to organize every two Mondays. Mondays. How, how often do you check your email? How, how often, often do you check, check your email? email? Do you check it every day? Do you, do you check, check it every, every day? day? Yes, I do actually. Yes, yes, yes. I, I, do. I check it once or twice a day. I, I check, check it check one or once or twice, twice a day. <coughs> Great, it is very important. Great, it is very important. Very important. Very important. A ver, si ustedes se recuerdan que era what do you do, solo what do you do, si yo le hago esa pregunta, ¿qué le estoy preguntando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mm. Pero de ocupación, ¿verdad? ¿Y usted a qué se dedica? Ah, pero yo le puedo decir what do you do every Monday morning, que esa es como su rutina. De ahí acá. Every morning. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? ¿Qué es what about you? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay acerca de ti? Ajá, sí. <coughs> Very good, cuidado. Okay, the next one it says, I have to read a weekly report. What is a weekly report? Reporte semanal. Un reporte semanal, good. And attend a meeting. What is attend a meeting? Attend a reunión. Good. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, ¿qué es actually? De hecho. Actualmente. Uh -huh. De hecho, no, ahí, ahí está, yo sé que se confunde con actualmente, pero este sí no es actualmente. Actually es de hecho, de hecho sí, fíjate. Entonces, cuando decimos así es actually. Actually, I do. Yes, actually, yes. I check it once or twice a day. ¿Qué era once? Una vez. Una, Una vez. vez. ¿Y twice? Dos veces. Dos veces. Y luego pues dice, great, it is very important. ¿Preguntas, dudas? Eh, lo que, la primera que dijo, what do you do, es que haces de profesión, dijo, ¿verdad? Sí, sí, solo what do you do, sí. Ah, cuando ya la completa con, con la oración es que se está refiriendo a qué haces ahorita, qué haces en un tiempo específico. Sí, cuando ya le pone un complemento, pues ya se refiere a ese complemento. Ok, very good. Thank good. you. You're welcome. Any other question? Um... Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer la conversación. Vamos a escuchar primero, a ver, Arabe la inicia y le va a acompañar a Alfredo. Very good, boy. Okay, uh, what do you do every Monday morning, Alfredo? Uh, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a quick, weekly report and attend a meeting. I also have to organize Organize. Meeting every two Monday. Who often do you check your email? Do you check it every day? Yes. 
I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Perfect. Uh, ahora va a iniciar Jessica Marisol y le va a acompañar Verónica. What do you do every mon Monday morning, Jessica? Hello, Jessica. Te desmayó. <laughs> Bueno, creo que no está Jessica, pero le va a ayudar. Va, entonces empieza Verónica y le va a ayudar Carlos Pinto. What do you do every Monday morning, Carlos? I check my email and, and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize 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 meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you do you check it every day? Yes, I do actually. I check I check it once or twice a day. Great, it is very important. Very good, perfect. And now it's going to be uh, Maribel and Ulises. What do you do every mor Monday morning, Ulises? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. We also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check check it every day? Yes, I do actually. I check it once or two or twice or two or twice a day. Great. It is very important. Very good. Perfect. Uh, now it's gonna start Daniela. Y le va a ayudar el fino de mí. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call him for the rest of the morning. What, what, I would, what I would do? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize organize, organize. organize meetings every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, actually I check it once or twice. A day? Great. It is very important. Very good. Perfect. Now, uh, vamos a iniciar. Jessica, creo que por aquí está Jessica. Jessica. Y le va a ayudar Oscar Alvarado. Hello, Jessica. Oh, okay. What do you do every day, every Monday morning? I check my email and I call claim for the rest of the morning. What about you? I had to read, I read report and attend I meet. I also have to you organize. 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 Meetings. Meetings. Every meeting. Every two Mondays. How often do you check your Gmail? Do you check it every day? 
Yes, I do. Actually, I shake it one or twice a day. Great. Is it very important? Very good. Perfect. Now it's going to start uh, Michelle and le va a ayudar Daniel Freddy Salavia. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email. I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually check it once or twice a day. Great. It is very import, important. Important. Okay, perfect. Thank you. Ahora va a iniciar Rachel y le va a ayudar Irving Osmin. Hello, Rachel. Teacher, eh, eh, voy conduciendo ahorita. Sí, ah, ok. Ah. Con cuidado, no se me va a hacer daño. Entonces le va a ayudar Metsi, le va a ayudar a, a Irving Osmin. Está por aquí Ir, Ir, Irving. No está quizá. ¿Y Metsi? A ver, Juan López entonces, Juan. Con Rafael. Juan dijo que de oyente iba a estar. Tiene razón. Sí, sí, sí. Y Rafael ¿Qué está. Que todos se han ido para la playa. Así sí, está. presente. Va, vale, entonces, Metsi no está. Aquí estoy. Va, vale, entonces, Metsi inicia y le va a ayudar a Rafael. Ok, teacher. What do you do every mo every every Monday mo in the morning? No. What morning. do you do every Monday morning? I check my email and I call clean clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a quickly report and attend a meeting. Attend a meeting. I also have to organ Organize. Organize. Esa, organize. Organize. Nice. Organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check I, one or rice a day. Great. It's very important. 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 Very oh. good. Important. Important. Very good. Perfect. Ya hicimos la primera conversation. Nice. Uh, dice paid activities. A paid word. Discuss the answers to the questions below. De acuerdo a la conversación. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Um, check the email. Check email. Clyde the client. Call the clients. Call clients. Read a weekly report. Read a weekly report. Organize meeting. Organize meetings. Organize meeting. Mm -hmm. Attend, and a meeting. Attend. Attend a meeting. Very good. Do you consider that it's important to check your email every day? Yes, it's very yes. important. Yes, of course. Why? It's very important. Because it is a medio de comunicación. It's a communica communication mean. It's um, 
a communication mean? Yeah, good, perfect. Ok, okay good. Ahora, tengo por acá un video. Pero para eso tengo que hacer acá un pequeño truco, porque si no, no lo ven y no lo escuchan bien. Permítame, vamos a ver. Creo que es este. Bueno, lo voy a poner así según recuerdo. Entonces, me avisan si lo escuchan y lo ven bien. Ok, le voy a correr un poquito nada más. Hi. ¿Escuchan y ven bien? Yes. Vaya, yes. entonces. Yes. Yes. Lo vamos a poner a little bit bigger. Useful. Hey, pero mm. está con close caution. Permítanme. Le vamos a quitar. Mm. Wait a little moment. I have a problem. Wait a little moment. Uh, 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 uh. Es que está con las class captions and I don't need that. This is the one. Okay, good. Now I'm going to do it. Okay. Okay. My name is Emma and today we are going to look at some very useful email expressions. So we're going to look at five in total. And these uh, email expressions can be used in formal email writing. So I've had a lot of students in the past tell me that they spend hours writing very simple short emails. These expressions will help you to um, improve your email writing and to write emails a lot quicker. So let's get started. Okay, so our first expression, very common, please find attached. Okay, please find attached. So what do I mean by attached? So in this case, attached is a verb, but an attachment, which is the same thing but in the noun form, is an added computer file. So it's a computer file we add to an email. So what are some examples of attachments? Well, please find attached my resume. This may be an added computer file. Please find attached photos from the conference. So it's a very simple phrase. It's very polite. Notice we have please. Please find attached. And then you just fill in the blank with the computer file you're adding to the email. Okay, so that's our first expression. Now let's look at our second expression. I've forwarded blank to you. Or alternatively, we can also say, I'm forwarding something to you. So first of all, what do I mean by forward? Okay, well, a forward, um, forwarding is a verb, but it can also be a noun, as in forward. So a forward is when you get an email and you decide you want to resend the email to someone else. So you forward it to, get to them. So again, it's when you want to resend an email and you send it to a different email address. So that's a forward. So what can I forward? Well, we've used resume already. We can use it again. I forwarded uh, maybe you're forwarding someone else's resume. You can say, Bill's resume to you. I'm forwarding John's email. Maybe there was a good email he sent, so you want to forward it to someone else, to you. So that covers forwarding. Okay, now let's look at some more expressions. Okay, so expression number three. I've cc'd, cc'd, or copied, and then you write the name of the person on this email. So what does this mean? Well, sometimes maybe you've written an email to someone, 
but you want someone else to see what you've written. So the email isn't directed to this person, you just want them to know what's going on. So you might CC them or copy them. Okay, so there are three different ways to write this. Um, remember, in business writing uh, and informal writing for emails, we really want emails to be short and to the point. We want them to be concise. So that's why you may see CC'd, not as a word, but just um, with an apostrophe D, meaning in the, in the past participle, CC'd or copied. All of these are correct to use. So I could say I've CC'd Umer on this email, meaning the email goes to someone, but Omar can also see the email too. So the email isn't directed to Omar, he can just see it too. So why might we CC someone? Well, to keep a person, so someone, in the loop. So this is another common expression you may hear. When you keep someone in the loop, it means you want them to know what is going on, so you keep them in the loop, meaning now they know what is happening. Okay? Expression number four. If you have any questions, please don't hesitate to contact me. So first of all, what does hesitate mean? This might be a word you don't know. It means to wait. So this can also sound like, if you have any questions, please don't wait to contact me. Hesitate is, of course, more formal, um, and it, it, it's the one that is commonly used. Uh, so this is a great way to actually end an email. Towards the end, before you say sincerely or kind regards, Vanessa or Emma or Omar or John, uh, this is a good thing to write before the very end of the email. So here's the fifth expression. I look forward to, and then we have different options. So before I get to those options, I look forward to. What does that mean exactly? Well, it means this is what you want the other person to do, and you're saying it in a polite way. So I look forward to hearing from you. You want the other person to contact you. I look forward to hearing from you. And notice we use verb in the ing form. Another thing we could say, I look forward to meeting you. Okay, so this is the action that's going to happen next. And I'm excited about it. I'm looking forward to it. I could also, instead of using a verb ing, there, there are so many different variations of this. I could say, I look forward to your reply. Meaning, I'm waiting for your reply. I'm excited to get your reply, although it's not that strong. Okay, so this again usually comes towards the end of the email, and it's just telling the person what action you're waiting for. Okay, and now how do we sign off on the email after that? Well, there are many ways to sign off on an email. A common way is kind regards, or just regards. So I could say kind regards, and underneath that write Emma. Regards, underneath Emma. Warm wishes, yours truly. Again, these are just some suggestions. There are many different ways you can um, end an email and write your name underneath. Okay? So I look forward to reading your comments and hearing about your opinions. And so until next time, well, before until next time, actually, um, you can also practice these expressions on our website, www.ingvid.com. We have a quiz there where you can practice this vocabulary and make sure that you um, understand it to the fullest. So until next time, take care. Ahí está bien claro todo, ¿verdad? Ah, sí. Bien, <laughs> Bueno, la pregunta bien. es esa. ¿Qué entendieron de este video? A ver. La primera parte más que todo.
A ver. De, desde que iban los copiados, ya no entendí. Ah, ok. Pero ¿qué entendimos? ¿Qué sí? ¿Qué sí captamos? A ver. Son cinco expresiones usuales uh, en que se usan en, usualmente en correos electrónicos. Ok. Good. ¿Qué más? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuáles fueron esas? ¿Cómo se usan? Más o menos, si ¿sí entendieron eso. Uh, please find attached. Significa uh, cuando, cuando agregas al correo electrónico un archivo. Adjuntado, ¿verdad? Nice. Adjuntado, le decimos nosotros. Sí. Uh, I have forwarded to you. Oh, wow. Es cuando reenvías un correo. Forward, yeah. El otro. I have a CCD on. Eso eh, creo que era como copiar. Ajá. Era como que se copiar el, el, el texto. Ajá. ajá. Uh, luego, alguna expresión común es: If you have any question, please don't hesitate to contact me. Hesitate. Hey, hey, how do you say? Hesitate. Hesitate. No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta. Exacto. Y el número, el número cinco, I look forward to hear. Uh, eso no sé qué significa exactamente. Ah, muy bien. I look forward es como quien dice, estoy, estaré esperando su respuesta. Estaré, eh, quiero, pues quiero saber qué me va a decir, ¿verdad? Look forward. También se puede usar como cuando en una reunión, ¿verdad? I look forward meeting you. Y ya mm. estoy como ansioso de conocerte, de reunirnos, de reunirnos algo por el estilo. Es... O, de, de, estoy, o estoy esperando tu respuesta, también you reply. Ah, ¿sí? reply, that is good, la respuesta, very good. Y al final es como eh, expresiones de despedida. Warm wishes, cálidos deseos, o you're truly, es como sinceramente creo. Can regard. Kind regards, yeah. Sí, lo bonito de esto es que es un lenguaje bien de, de trabajo, ¿verdad? Que nosotros usamos ya en cuestiones de correos, en cuestiones de laborales. Entonces, pues, para cuando ya estén allá trabajando en Nueva York, ¿verdad? Les va a servir bastante. Así de que, of course, why not? Yeah, definitely. De repente salen ahí el listado de, de opciones para irse a trabajar a Canadá. Uno nunca sabe. <risa> Entonces, si son bien país que no sea Latinoamérica. Ok. <risa> ok, very good. Entonces, esa era la idea del, del video, ver qué entendíamos en primer lugar y pues ir conociendo un poco más lo que está ahí. So, we're going to continue with the book. A ver si falta para pasar la lista. Ok. Ok, so, this is uh, the next part. Uh, it says... Uh, war related events. Uh, si este era, ¿verdad? Yeah, this is it. Uh, luego, bueno, son como actividades, actividades relacionadas con el trabajo. Uh, we're going to repeat. Everybody, please repeat. Add two activities. Add two activities. Add two activities. You do on a regular Monday. You do, you do on, on a regular, regular, regular Monday. On Mondays, I. On Mondays, on Mondays I. 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 Check my email. Check, Check my, my email. email. Type a letter. Type a letter. A letter. Write a report. Write a report. A report. Attend a meeting. Attend, Attend a meeting. meeting. Call clients. Call clients. Call clients. Call clients. Read a report. Read a report. Read a report. Visit clients. Visit, Visit clients. clients. Organize meetings. Organize, Organize meetings. meetings. Very good. A ver, en el número cuatro dice add two activities you do on a regular Monday. ¿Qué dice allí? Adiciona dos actividades. Que regularmente haces. En los lunes, ¿verdad? Los lunes. Entonces, el lunes. las indicaciones son bien importantes que las entendamos. Hay verbos que son bien comunes: add, write, underline, 
Entonces, por eso vamos a ir viendo también las indicaciones, porque cuando hagamos un examen tenemos que saber qué nos están pidiendo, ¿verdad? Ok. Luego dice, on Mondays I check my email, ya sabemos qué es. Type a letter. What is type a letter? Escribir una carta. una carta. A ver, pero ¿por qué no dice write a letter? Porque está tipeando en, la, en el teclado. Es que type es digitar. Eh, eso claro. es entonces, digitar una carta, ¿verdad? Porque mm. write es handwriting, pero digitar ya sería type a letter. Good. The other one says write a report. What is write a report? Escribir. Escribir un reporte, hacerlo. Attend a meeting, ya lo vimos. Call clients también. Read a report también. Visit clients, creo que está claro. Esta palabra creo que es la que más nos costó en la lectura. Organize. 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 Ok. Y luego, Ay, como no. dice la actividad, ¿verdad? Add two activities you do on a regular Monday. ¿Qué otras dos actividades podemos poner ahí? En los lunes. Uh, on Monday, I clean my workplace. Good. Clean the workplace. Any other? Drink a coffee. That is very <laughs> important on Mondays, right? Drink a cup of coffee. Ok, very good. Now, uh, vamos a hacer el ejercicio de abajo. Number five. It says, complete the sentences below with one activity from the box. Compare your answers with partner. Uh, entonces, en la A, ¿qué dice que vamos a hacer? Complete the sentences below. ¿Qué es below? Abajo. Abajo, muy abajo. bien. Complete las oraciones de abajo with Con one activity. Ajá. De la K. De, de la, la caja, de la cajita la caja. que está arriba, ¿verdad? Y ahí ah, está el primer el ejemplo. Ajá, la caja se refiere al cuadrito. Nosotros decimos cuadro, pero ya es de box. Ajá. Ah. Entonces, el la número tabla. uno ya está, ya está yeah. hecho. I call clients every day. Mm -hmm. I use the company's phone. Yes. Number two, that's our secretary. Ajá. Write a report. Ah. Mm. Write a report a or organize. Type a letter. Type a letter. Type a letter. Le, le pegan varios, la verdad. Veamos las siguientes. Organize meetings. Send them via email. Oh, ok. Bye. Entonces, puede ser varias, pero veamos cuáles son las de abajo para ver si teníamos razón. Number three, ¿cómo quedaría? Type a letter. I check my email. So I said that I use my say last Type email. a letter or, or, or check my email. Yeah, it might be twice a day. Number four, I have to. I have to. Visit clients. Visit clients. Visit clients. Puede ser visit clients. Yeah, why not? Number five. Uh, attend a meeting. A meeting. Uh, puede ser attend a meeting, sí. Celia, attend a meeting. The meetings take place in the auditorium. Sí, puede ser. Good. La número seis no la vamos a hacer porque no hay pista. Pero good. Pueden ser de muchas maneras. Ok, luego dice Rayo. No, we're not going to do that. Work groups. Nope. Ok, and then it says um, we're going to scroll up. What related events? I will be able to talk about routines and everyday situations. Let's start. Number one. What activities do secretaries do in your company? Aha, pregunta para todos. What activities do secretaries do in your company? Without secretaries in my company. Aha. Receive the clients. Call the clients, yeah. What else? Um, organize meetings. Organize meetings, yeah. It might be. Call write a report. Write a report. Write a report. Call clients. Call attendance. Yeah, very good. A veces hay que hacer de todo, ¿verdad? Toca de todo. 
So, vamos a hacer la conversation, la que está ahí en el número dos. Dice, listen to your teacher read the conversation, then practice with the partner. Everybody, please repeat. What does Dominic do? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Well, well she is she a secretary. secretary. Oh, I see. Oh, oh I, see. I see. What does she do every day exactly? What, what, does, she what do? does she do every day exactly? Oh, I see your point. Oh, oh, I see, I see, your, I see your, your point. point. Well, she types reports. Well, she well, types she she well, reports. reports. And sends emails every day. And, and sends emails email every, day. every day. She's a hard-working woman. She's, She's a hard-working woman. Hard -working woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Entonces, vamos a ir viendo vocabulary. What does that mean do? Creo que está claro. She's a secretary, I see. What does she do every day exactly? ¿Qué era every day? Cada día. Todo día. Todo día. Todo día. Very good. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. ¿Qué es hardworking woman? Trabajo duro. Una mujer que trabaja duro. Una mujer trabajadora. Trabajadora. Como todas las salvadoreñas. Absolutely. ¿Qué es absolutely? Absolutamente. Absolutamente. Does she arrive early? ¿Qué es arrive early? Llega, llega temprano. temprano. Llega, Ay, llega temprano. temprano. Yes, she's the first person to arrive in the office. Ok, very good. Ok, vamos a hacer ahora sí la conversación, pero antes hay preguntas. Sí, ¿no? Dígame. What is his correct pronunciation? Absolute. Absolutely. 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 Oh, absolutely. Yeah. Absolutely. Any other questions? Thanks. You're welcome. Teacher. Yep. Uh, la otra vez, eh, hablando con alguien que vive en Estados Unidos, eh, me decía que el partner no era, o sea, que ella pensaba que el partner no era utilizado así como para compañeros de estudio, sino como solo como compañero como de como de vida sí se puede usar de varias maneras por ejemplo en negocios un partner es un socio verdad eh, entonces por ahí va el asunto un socio somos amigos somos uh, de hecho podemos decir que es, es puede ser una cuestión de relación de amigos eh, cuando es de trabajo a veces podemos decir coli, que es lo más común, pero partner también es como un poquito más, un poco más, ¿verdad? Somos partners. Coworkers también. Coworkers, sí. Coworkers somos compañeros de trabajo, pero eso quiere decir que simplemente, pues ahí nos saludamos, bella, estuvo. Colleagues. Yeah, co ya es un poquito más. Colleagues es trabajamos juntos y, ¿verdad? Me trae reportes, le envío. Y a partner ya viene siendo algo así más. No somos más allegados, llegamos, hablamos de trabajo, nos echamos un chiste, un café y nos vemos. Ese viene siendo un partner. Okay. Thank you. You're welcome. Any other questions? Bueno, vamos a practicar entonces. Va a iniciar Ulises con Oscar Alvarado. Ok. <clears throat> What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she does every day exactly? Oh, I see your point. Well, she take report and send email, 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 emails, emails. Every day, she is a homeworking woman. Absolutely. Does she arrive by early? Arrive. Yes, she is the first person to arrive in the office. 
Very good, perfect. Now, Alfredo and uh, Arabella. Arabella, you first. Okay, voy, voy que tengo trabajo de este volado, pero. Vaya. Aquí va, aquí va. Dice, what does Dominic do? Oh, wow, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Um, see your point. Well, she types report and send email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Very good, perfect. Now, uh, Jessica, ¿estará por aquí? Yeah. Sí, ¿verdad? <coughs> Bonjour. A saber. Bueno, no está. vamos a reiniciar con Maribel y Elsie. Okay. Dominic well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Will she type report and send emails every day? She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good, perfect, thank you. Now it's gonna continue Daniela and Karen Michelle. Okay. Empiezo? Sí. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, uh, I see your point. Well, she does reports and sends em emails every day. She is a hardworking woman. Okay. Absolutely, does she arrive early? Yes. Yeah. She's the first person to arrive in the office. Very good. Perfect. Now, uh, Daniel Sarabia and Carlos Pinto. Bye. Gracias, Príncipe. Bye. What's good? Huh? Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she ties report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Arrive. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good, perfect, thank you. Now let's see, uh, Rachel and Veronica. Bueno, comienzo. Eh, sí, no sé si Rachel está lista porque creo que ya la, la había visto por ahí que estaba lista. No sé. Ah, vaya, hoy sí. Okay, good, good. What does Dominic do? Well, she is sec she is a secretary. Oh, I see what does she do every day, exactly. Uh, oh, see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. 
Does, does she arrive early? Arrive. Arrive early. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good, perfect, thank you. Now, Metsi and Rafael. Okay. What, what does what Dominic does? do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes she take report and send email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good, perfect. Now, Juan Lopez and. Que me falta ver. Juan and. Jessica, creo que no está siempre Jessica. <coughs> Bueno, Juan y le va a ayudar. Ulises, siempre, please. Juan, first. Sí, pero quizá no está, ¿verdad? Hello, Juan. Ah, es que estaba de oyente, ya me acordé. Ah, pues no, quedamos cabal ahí. That's good. Very good. Do you have any questions about this? No question. Okay. So number three, figure it out. Ah, esa expresión es bien nice. ¿Qué quiere decir figure it out? Figure it out. Figure it out. Ahí en número tres, figure it out. Ay, no lo veo. Figure it out. No lo veo. Es que... Ay, ya la vi. Como fuera de... Figure, figure es como, como un presupuesto, como los, los números. Figuring, no. En español figura puede ser eso, pero aquí no. Figure it out es así como, imagínese la respuesta, ¿verdad? Busca, ah. resuelva. So, it says, select the correct form of the verb to complete the sentences. A ver, number one, she. A question. Eh, y ese figure tiene otra otro significado como de números y algo así um, no mucho en contabilidad creo que hay, hay cosas diferentes pero no como una figura no okay, okay. Um, okay number one type or types 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 con es types very good because it's she number two uh -huh. Does she arrive Does she arrive late? Good. And number three? Does she arrive? Ajá. Tenemos dos. Algunos me dijeron arrive, otros me dijeron arrive. Con la S. ¿Cómo será? Arrive. Arrive. Ah, porque lleva el DAS, ¿verdad? Exacto, lleva el DAS. Entonces tiene que ser arrive sin la S. Ajá. Ahí mm. están las pequeñas cositas que tenemos que tener cuidado. Very good. So, work related events. Uh, este es como ya un repaso, ¿verdad? De algo que hay, que es el simple present tense. For third person singular. So, remember that for singular, in uh, affirmative, because this is just for affirmative, we're going to add S or ES to the verb. For example, he checks. Dominic goes. It likes, okay? Simple present for third person in plural. Ahí no cambia, ¿verdad? They check. My co-workers go. The employees like. Ahí no lleva ese porque no es singular. Los plurales, el verbo no cambia. And it says simple present, yes, no questions for third person singular and plural. Recordemos que hay dos tipos de preguntas. Las yes, no questions y las information questions. 
O sea, las yes no question empiezan en el presente simple, ya sea con el verbo to be o con el do or does. Por ejemplo, does he check reports? Yes, he does. O no, he doesn't. Esa sería la respuesta. Does she check reports? Igual, ¿verdad? Do they check reports? Yes, they do. No, they don't. The auxiliary is very important in questions and in negatives. Y también para respuestas cortas. Yes, he does. Daily activity. No, they don't. ¿verdad? So, all those are very important. Esto es repaso, pero no está de más recordarlo. ¿Preguntas o dudas? What mean timetables? Horario. Ah. Sí, un, ajá, es como un horario, algo así como algo que está ahí visto y se ve a la hora que toca una u otra cosa. Igual que schedule. Schedule, sí. Eso es, bueno, es lo que dice abajo, ¿verdad? How to use simple present. Cuando utilizamos el present simple también es muy importante porque después van a ir viendo otros tiempos. Miren, ya hablando, ya uno no se, se pone a pensar, voy a hablar y voy a hablar en presente simple. ¿verdad? Uno habla y ya, pero es, es, es bueno saber que cuando le dicen algo a uno, eso es algo que es una rutina, o si lo está haciendo en el momento, o si lo hizo, o si lo va a hacer. So, it's very important. So, daily activities and routines es lo primero. Actividades diarias. Schedule events, timetables, horarios, ¿verdad? Eventos que ya están estipulados que nos toca hacer. Ahí usamos el presente siempre. No es para actividades en el momento. That is not correct. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar lista para regresar al número 4. Porque como si nada, ya son las 9. Ok, here we go. Arabella Parada Gámez. Presente. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Presente. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present teacher. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Nunca lo conocimos. Doris Raquel Hernández González. No me acordaba que si estaba Rachel. Pero quizá no, ¿eh? El sino de mí. Ah, ok, ok. El sino de mí, Alemán Gómez. Present teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Tampoco creo que no la conocemos. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos, Maribel, Aquino, Iraeta. Present. Good. Ulises, Edgardo, Jacobo, Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica, Susana, Romero, Lebrón. Present, present, teacher. Ok. Jessica, Marisol, Villalta, Palacios. Ok, vamos a continuar. We are going to continue with the book. Hoy vamos a hacer la unidad número one. So, number four, it says, complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct form. So, what is paragraph? Párrafo. Párrafo. So, vamos a completarlo con las palabras en la, bueno, ahí dice caja, pero nosotros decimos cuadro, ¿verdad? Make sure to write them in the correct form. Ajá. Entonces, vamos a ir viendo cuál verbo le pega, ¿verdad? So, from Monday to Friday, Dominic. Wake up. Wake up. Ajá, wake up. Está el cor ese sí es el verbo, pero, pero, pero. Wakes up. Wakes up. Ah, ok. Wakes up. 
No se nos puede olvidar la S porque si no, malo todo, ¿verdad? From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She... She goes to work. Good. She goes to work. And when she gets there, she... Check. Check. Checks, verdad, con la S. Checks her email and... Call. And calls. Siempre con S. Calls. And calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia. Go for work. Very good. Ese se no lleva ese, ¿verdad? Lisa no. and Claudia work with Dominic. They have They go. They go have lunch together. Very good. They go to have lunch together. Aha. Uh -huh. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic Um, go, goes, goes con la S. Cuidado con esas. Esas hay que tener cuidado. Entonces, Dominic goes home. Oh. Ahí. Very good. Perfect. Any question? ¿Alguna pregunta aquí en este? Mm -hmm. Claro, como lo chata, of course. The paragraph. How do you pronounce paragraph? Paragraph. 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 Paragraph, yeah. Paragraph. Okay, so uh, this one it says work-related events. Time expressions for regular activities. Estas también ya la vimos, ¿verdad? Creo que todas. Every day, que es todos los días. Week, month, year, daily, weekly, monthly. Vimos algunas más como once day, twice a month, three times, every other day, every other Sunday. Entonces, esas expresiones hay que, hay que ir guardando, ¿verdad? Y hay que ir a su Once in a blue moon. Once, blue moon. yeah. Once in a blue moon es como que muy raro, ¿verdad? Es algo rarísimo. Y el otro es every, every now, every now and then. Every now and then, yeah. Como la canción, ¿se acuerdan de la canción? A ver, a ver. Y esa que dice, turn around. Every now and then I get a little bit. Ahí va, ¿verdad? Ok, la aprende. Eso. Ok. How to use time expressions, daily activities, routines, and scheduled events timetables. Igual que presente simple, ¿verdad? Como estas son eh, para presente simple las expresiones, todos los días es algo rutinario, ¿verdad? Every, every week, every month, todas estas son rutinas, son hábitos. Entonces lo usamos así. Con el presente simple. Ah, yeah. Va, eso no lo vamos a hacer, pero después vamos a practicar. Luego dice World Related Events. I will be able to request specific personal finance information, scan specific information within an informative document. Entonces, ahí está bien, claro, ¿verdad? Dice, I will be able to request. What is request? A request, requerir. Requerir, pedir, ¿verdad? Specific personal finance information. Esta es bien bonita. Porque vamos a pedir, dice, specific personal finance information. ¿Qué dice entonces? Uh, información específica. Firma. Ajá. Personal. Personal. Financiera. 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 Pedir información específica personal financiera. Good. Scan infor specific information fields in an informative document. Aquí dice scan. ¿Qué sería scan acá si hablamos de el ejercicio? Ok, scan cuando hablamos de lectura se refiere a que no vamos a leer todo minuciosamente, sino que solo vamos a ir buscando las respuestas. ¿verdad? A veces, cuando, por ejemplo, hay exámenes que son largos, no tenemos que estar leyendo todo y entender todo, sino que solo ir a buscar, ¿verdad? Que me preguntan a qué hora es. 
Ah, aquí está la hora. Ya pongo la respuesta. A eso se refiere con scan. Escanear una lectura mm -hmm. quiere decir voy buscando rapidito, medio entendiendo de qué se trata y sigo, ¿verdad? Scan specific information fields. What is fields? Archivo. Documentos. No, ese es files. Ah. Ah. Fields es campos. Campos de información específica. Mm. In mm. an informative mm. document. Ah. Fields. Fields, ajá. It's not the same. Se yeah. parecen, ¿verdad? Y el número uno dice, let's start. ¿Qué es let's start? Iniciemos. ¿Ok? Sí, <laughs> sí. Iniciemos, vamos a iniciar. How often do you have vacations at your job? A ver, pregunta para todos. How often do you take vacations at your job? Once in a, once a year. Once a year. Yo creería que todos así, ¿verdad? Once a year. Solo que hay algunos negocios, there are some industries that they do that together, que lo hacen juntos, ¿verdad? Porque no se puede. Por ejemplo, en las maquilas, todo el mundo se va de vacaciones en Semana Santa, sí. en... En, en Navidad, ajá, o sea, porque si no, no pueden irse sin. It's only a festivity day, teacher. I'm sorry? It's only a, a festivity day, algo así, o sea, en días festivos. Holidays, Holiday. yeah. For the holidays, ajá, very good. Uh, when do you take them? Ah, esa es la, era la siguiente pregunta. ¿Cuándo las toman? Entonces, sí. si, si usted, si su industria no tiene un impacto porque se vaya a varias personas, se la tomo cuando usted más quiera, ¿verdad? So, in my case, I almost always take vacations in June. June is like the middle of the year. I need vacations. Nice. Right? How uh, much time? 15 days, no more. Days. Sadly. Right. <laughs> okay, so now, vamos a hacer la conversation. Uh, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a repetir, everybody. Hey Josh. Hey Josh. Hey, hey Josh. I have a question for you. I have, I have a question, question for you. Do you have paid vacations at your job? Do you have paid vacations at your job? Yes, I do. Yes, I do, Ruth. How about you? Yes, I do. How about you? Me too. Me too. Me too. I have paid vacations. I have, I have paid vacations. Vacation. How many days do you have in your vacations? How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. 20 days. 20 days. 20 days. 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? How many, How many, many bonuses, bonuses do you have per year? I have four bonuses. I have four bonuses. What about you? What about, what about you? you? And how much do you receive? And how, and how much, much do you receive? receive? I have just two. I have, I have just two. Have just two. But each bonus is for more than 600. But each bonus is for more than 600. Ah, the number 600. 600. Okay, we have a vocabulary. Say, hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Case paid vacations. Tomar vacaciones. Tomar vacaciones. Vacaciones pagadas. Pagadas. O sea, ¿Te vas? Me, me pagan ahí, ¿verdad? Eh, luego dice uh, a your job. Yes, I do. Recordemos que la diferencia entre job y work, ¿cuál es? Job es un empleo formal. And work es la actividad de trabajar, ¿verdad? Es el verbo. Job es nombre, work es verbo. Okay. So, luego dice, yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? Creo que ahí está el how many que es el que resalta porque se recuerdan que lo estuvimos repasando. How many? How much? ¿Verdad? Yeah. Eh, luego dice 20 days to be exact. Eh, qué chévere de 20 días. How many bonuses do you have per year? ¿Qué le pregunta ahí? ¿Cuántos bonos? 
¿Cuántos bonos tiene al año? Y dice, ajá, four bonos. Es que nice, ¿verdad? Cuatro bonos le dan. Ah, ese trabajo quiero yo. Vea que sí. Igualito <ríe> que aquí con nosotros en El Salvador. Y so, bien. <ríe> How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? ¿Por qué le pregunta con how much? Porque ya le pregunta específicamente oh. cuánto. Dinero, ¿verdad? Y la palabra dinero es incontable. Ajá. Mm -hmm. So I have four bonuses. How about you? Dice, I just have two. La otra, Josh solo tiene dos bonos. Uh, but each bonus is for more than 600. Cada bono le dan 600 dólares. Eh, cuando es así, porque sí, a eso sí creo que hay aquí muchas empresas en El Salvador que le dan dos, ¿verdad? Dos bonos. Uno sí. en diciembre y uno en junio. Entonces, así es, así es nice, ¿verdad? La mayoría solo el bono, ¿verdad? El bono de Navidad. Amor, encender mi laptop, yo se me va a el teléfono. Ok, do you have any other question here? Each, ¿qué es each? Cada. Cada, very good. Do you have any questions? No questions. No questions. Ok. Vamos a hacer entonces las conversations. Arabella y Metsi. Ok. Ahí está. Pero no sé si está Metsi. Hello, Metsi. Hi, teacher. Ah, sí está. Mira, va. Entonces, Arabella yeah. inicia y usted le sigue, Metsi. Ok. okay. Hey, Josh. Me estás I have a question for you. Yeah. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year? Fruit, per bonuses. Year I have four bonuses. What about you? And um, how much do you receive? Receive. Receive. I have just two, but each bonus, each, bo each bonus is for each. more than six hundred. Wow! Invite me. <laughs> Very good, perfect. Now, Alfredo and Jessica, creo que no está, ¿verdad? Alfredo and Rafael. And Ruth. Yeah, of course. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have a vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bon bonus do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. 600, very good. Perfect, nice. Now, Ulises and Maribel. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do it. How about you? Me too. Uh, I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. Very good, perfect. Thank you. Now, eh, Elsie Noemi and Carlos Pinto. Okay, Carlos. Hey, Jules. I have a question for you. Do you have paid vacation 
I'll do Joe. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exempt. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonus, but about you and and how much do you receive? Receive. Receive. Uh -huh. I have just two, but each bonus is for more than six hundred. Very good. Perfect. Now, Oscar and uh, Daniela. Hello, Oscar. I start. Hey, Josh. I have a question for, for you. Do you have a vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have a vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year? Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do, do you receive? I have just two, but each bonus is for more than uh, 600. Very good, perfect. Now, uh, Karen Michelle and Daniel Sarabia. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many business do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you rece receive? I have used two, but each bonus is for more than sit under. under. 100, very good, perfect, thank you. Now, um, a ver, Irving and Veronica. <clears throat> hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at you of the at your home? Job. Job. Yes. <clears throat> yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have who's two, but each bonus is for more than $600. Good, perfect. Now, Rachel and Juan no está, ¿verdad? A ver, Rachel le va a ayudar. Ulises, ok. Ok. Yo, I have a question for you. Do you have pay vacation? Hello, Rachel. Yes, I do, Ruth. How about, how about, how about you? Me too. I have pay vacation. How many days do you have in your vacation?
Hello, Rachel. Hello. Hi. Hi. Si me escucha, se me escucha. Perdón. Ahor ya. Ahorita sí, sí. Ok, perdón. Es 20 days to be exact. How many pronouns do you have per, per year? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than... I don't know. 600. 600. 600. Okay, very good. Perfect, thank you. Any questions on this? No question. Okay, number three, figure it out. Circle the word that best completes the question. A ver, number one, how much or many? How, how many? How many? ¿Qué dice el público? How much do you they pay? How much? How much? That? Because it's about money. How much do they pay? Number two, how much or how many? How, how many? many days? How many? How many? How many days do you have in your vacations? Very good. Entonces recordemos que aquí estamos hablando de contables e incontables. Uh, how much? How much is incontable? No contable. No contable. How many is contable? De hecho, ahí dice days en la segunda. Ya con eso, yo ya sé que eso es how many. En la otra no dice la palabra money, pero como es a lo que se refiere, tiene que ser how much, ¿verdad? How much. How much and how many. Entonces, contables e incontables. That is very important. Um, a ver. Esta es... Eso está interesante. Vamos a ver, ya está, ya está la respuesta. So now we're going to do the question. Just one of the, bueno, no vamos a usar ninguna de las preguntas de arriba, pero podríamos usarla. En el número uno dice, it is 10.50. ¿Cuál sería la pregunta ahí? How much? How, How much? How much is it, verdad? ¿Cuánto vale? Algo. 10.50. Number two, I make 545 monthly. Ajá. ¿Cuál podría um, ser la pregunta ahí? Uh, how much? How, how much? much? How much I make? How much, how much do you make? Ahí puede ser. How much do you make monthly? Ahí como que le está preguntando el salario, algo así, ¿verdad? How much, o puede ser un bono. ¿verdad? How much is your bonus? Ah, I make 545 monthly. Or, how much is your salary? Oh, I make 545 monthly. Very good. Number three, they take 23 per item. Uh -huh. How many they... How many they take? Está muy cerca, fíjese. Pero no sería many, sino que sería how much, porque dinero okay. otra vez. Okay. How much do how they, much they take? They take. Ahí quedaría acabado. How much do they take? Good. And number four, the company pays 690 with bonuses. ¿Qué dice ahí? ¿O cuál sería la pregunta, la? How much? How many? How many? How much? How much? How much? How much? How much? How money? Porque dinero. Si, si ustedes ven bien, dinero tiene que ser how much. Entonces sería, teacher, how much do the company pay? How much do the company pay? Very good. Okay. Pay sin a S porque es Uh, how much do the company pay? Y sí, sin la S. Do, porque sería does entonces. Esa es la que vamos a cambiar, el auxiliar. How much does. does the company pay? Ahí quedaría. Pero, teacher, y ahí que no es tercera persona de company. Por eso, does the company pay? Ajá, uh -huh, ok. 
Good, perfect. Very good, very good. Now, this is a little reading. This is a pequeño, una pequeña lectura, muy interesante. Uh, it read says, the read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. ¿Qué dice allí? A ver. Lea la siguiente carta de bienvenida para Dominic en su nuevo trabajo y responde las preguntas de abajo. Perfecto, that is it. Entonces, vamos a repetir everybody, ¿ok? Déjeme ver. No es mucho. Creo que si le bajo aquí, podríamos verlo en una sola. No, no la veo. Bueno, lo voy a aumentar mejor. Ok. Gracias a Dios, Alfredo. ¿Verdad que sí? Ok, everybody, please repeat. <laughs> ok, we're going to repeat everybody. Travers Inc. Travers Inc. For a better future. For a better future. Dear employee. Dear employee. Welcome to Travers Inc. Welcome, Welcome to Travers Inc. Congratulations. 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 You are now part of the Travers family. You are now, you are part, now part, part of, of the Travers family. family. Here's some information about your new job. Here's some information, Here's some information about, information about, about, your, new about your new job. job. Please read it carefully. Please read it carefully. Name Glenda Dominic Sanchez. Name, Name Glenda Dominic Sanchez. Sanchez. Job title Junior Sales Manager. John Tyler, Job title Junior Sales Manager. Manager. Key job duties. Key, Key job, job duties. Yes. Have a meeting with your manager every week. Uh, I'm I'm manager. Get in contact with customers. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Answer clients' questions about products. Take orders on the telephone. Take orders on the telephone. Call potential clients. Call potential clients. Vacations. 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 Two weeks per year. Two weeks per year. Per year. Per year. Per year. Plus public holidays. Plus public Plus holidays. 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 Salary. 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 440 per month plus bonus. 440 Good luck. Good luck. Mark Travers CFO. Mark Travers CFO. CFO. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijimos. Entonces, está bien interesante porque es una carta de bienvenida a la empresa, como la que les van a dar a ustedes cuando ya estén trabajando allá en los United. Entonces, dice Travers Inc. ¿Qué es Inc? Compañía. In, pero es In, incorporada. Incorporated. Incorporated. Muy bien. Incorporated que sería como un corporativo, ¿verdad? Una corporación. Ajá. Very good. For a better future, what is that? Para un mejor futuro. Ajá. Better que es mejor. Y luego dice, dear employee, este es un saludo muy común, ¿verdad? Qué Querido Dios. empleado. No es que la quiera, ¿verdad? Es un saludo normal. <risa> so, that is important. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Brenda, Damien Sánchez. Job title. ¿Qué es job title? Tu, tu título de descripción del puesto. Exacto, el nombre del puesto. Junior Sales Manager, ¿qué es eso? Gerente. 
de sala. Vendedor eh, así inicial, ¿verdad? Sí, es como gerente de ventas junior, o sea, chiquito, es como que poquito, a ver, me tiene poco. Ajá. Luego esta parte es importante. Key job duties, ¿qué dice ahí? Sí, sí que... Ya, veamos palabra por palabra. Duties, what is duties? Que me perdí. Hace como una descripción de, de sus funciones o de lo que sí. va a... Es como lo que pero tiene que, es que puesto. hacer. Pero ¿qué es duties en sí? Duties, ¿esa palabra? Duties. 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 Duties es como tareas. Deberes. Deberes, por ahí. Y luego dice key job duties. ¿Qué sería como key aquí? Ya a veces, pero regla. Mm. Yeah. Las claves de, de trabajo. trabajo. Um, ¿Acciones? Llaves. En este caso aquí sería como clave. La clave. Yeah. Entonces son tareas claves claro. de su ah. empleo, de su trabajo. Yeah, claro. O sea que va a ser un montón de cosas, pero eso es lo más importante. Eso es lo del puesto de ella, del puesto de trabajo. Ajá, es como que esto no le puede faltar, ¿verdad? Usted puede que haga las cartas, los reportes, vaya a reuniones, pero esto no le puede faltar. So, luego dice, have a meeting with your manager every week. Eso creo que se entiende, ¿verdad? Sí. Eh, tener una reunión de toda la semana con el gerente, con el mero, mero. Luego dice, get in contact with customers. Ajá. ¿Qué dice ahí? Este, contactarse con los clientes. Good. Customers and clients, eh, los dos significan clientes. Solo que a veces clientes, la diferencia que un cliente es como una compañía. Imagínense que usted es una compañía de marketing y viene la Pepsi y lo contrata. Entonces, la Pepsi es el client. Y el customer son los que toman Pepsi, el público en general. Entonces, ahí puede ser la diferencia. Luego dice, uh, answer client questions about our product. También creo que esta sí. Hacerle preguntas a los clientes sobre los productos. Sería contestar. Contestar. Contestar las preguntas de los clientes acerca de los productos. Mm. Y esto, ¿por qué no me lo da menos? ¿Y por qué no se pueden hacer? Y ahí pues tiene que contestar. Take orders on the telephone. What is that? Tomar órdenes en el teléfono y luego call potential clients. Llamar a clientes potenciales. Very good. Y luego están las vacations, two weeks per year. By el signo de más, ese es plus. Así se dice. Plus. Yeah. Public holidays, ¿qué es eso? Uh, Oficiales de vacaciones. Los feriados, ¿verdad? Los feriados. Como el día del padre, el día de la madre, todo se hace. Uh -huh. Luego dice salary 440 per month plus. Recordemos que es plus. Bonus. Bonus. Más bonus. El bono y el, y el, el, y el sueldo. Salario. El salario. El bono de 2,000 dólares. Más dos y el bono. Bien, nice. Luego dice, good luck. Uh -huh. What is good luck? Buena suerte. Buena suerte. Que le vaya bien, como le dicen a uno, ¿verdad? Bienvenido, a, allá está su escritorio, voy a trabajar, dele. ¿verdad? Entonces, luego dice, my travel CFO. ¿Saben ustedes qué es un CFO? No. no. Eso no. significa Chief Financial Officer. Y se refiere que es el jefe financiero de toda la empresa. Es el que hace la carta. Sí. Uh, y el mero jefe, ese se llama CEO, que es el Chief Executive Officer. Chief ¿verdad? Financial, what? Ese es Chief Financial Officer. Financial como, como el administrador. Algo así, ¿verdad? Ese es el que no es se encarga como... de la planilla, se encarga de, uh -huh. de decirle a todos, miren, que hay que despedir a estas 200 personas uh -huh. porque no nos alcanza. Entonces. Ya con el inglés, ya esos van a ser los títulos que van a tener ustedes. Bien. Ok. Good. Ahora vamos a leer, pues. No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que alcanzamos a pasar. A ver, Irving Osmin va a ser el primero que va a leer. Ya me había dicho, yo quiero empezar. Ok, teacher. Travers Inc. For a better future. Dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations, you are now part 
of the Travis family. Here some information about uh, your new hub. Yeah. Please read it carefully. Name Glenda Dominic Sanchez. Hub, hub tire. Job. Job tile. Junior sa sales manager. Sales. Okay. Junior sales manager. Your sales manager. K how no me acuerdo cómo se pronuncia eso. Sería key palabra. job duties. Job K okay, job duties. How meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clean question clean about questions. our product. Take orders on the telephone. Call potential, yeah. uh, potential, potential potential clients potential clients vacation two week per year plus public holidays salary and um, forty hundred uh, forty per month plus bonus good luck Mark Travex Travers y no me acuerdo cómo se llama. CFO. CFO. Good. Arabella. Hello, boy. Todo lo leo, ¿verdad? Sí, nos hace el favorazo. Que casi no oigo. Bye. Travel things for a better future. Dear employee, eh, welcome to travel things. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here are some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job leader. Job title. 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 Se la voy a subir. Uh -huh. Job title. Uh, junior, junior sales manager. K. Joe Judith, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer client question about our products. Take order on the telephone. Call potential client, clients. Vacation. Two weeks per year plus public holidays. Salary four hundred fourteen per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Very good, perfect. Now Alfredo. <laughs> No está Alfredo. Bueno, Verónica. I am here. Sorry. Ah, vaya, vaya. Ah, dele, dele, dele. Uh, for a better future, dear employee. Welcome to Travers INC. Congratulations. You are now part of the travel family. Here's some information about your new world job. Please read it care carefully. Name Glenda Dominic Sanchez, job title, junior sales man manager. Cave job daddy, that daddy? Duties. Duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients question about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacation two weeks per year plus public holidays. Salary for 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 forty thousand per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Very good. Ahora sí, Verónica. Okay, teacher. Travers in for a better future. There. Employee, welcome to travel in. 
Congratulations. You are now part of the Traver family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. 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 Name Glenda Dominic Sanchez. Joe Tire. Title. Joe Tire Junior Sales Manager. Can you tell us? Can you tell us? Can you tell us? Can you tell us? Have a have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer answer place clients question about our products. They order on the telephone. Call potential, call potential clients. Vacation, two weeks per year, plus public holidays. Salary, 440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Very good, perfect. Now, Elsie, Noemi. Okay, teacher. Travers Inc. for a very future, dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenn, Glenda Dominica Sanchez. The title, Junior. Manager. He joined. He joined. Curious. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer clients question about our product. Take order on the telephone. Call potential client. Vacation two weeks per year plus public holiday salary for hundred fourteen per month plus bonus. Good luck, Mark Travers CFO. Thank you. Now Daniela. Travers in for a better future, dear employee. Welcome to Travers in. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here some information about your new job. Please read it carefully. Name Glenda Dominic Sanchez. You tire junior sales manager. Sales manager. Sales manager. <laughs> Joe duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer, anglers, clients, question about our products. Take orders or the telephone. Call potential claims. Thanks. Two weeks per year plus public holidays. Salary, 440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Very good, Maribel. Travers Inc. for a better future, dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Managers. Keep job duties. Have a meeting with your manager every week. 
okay. contact with customers, answers, clients, questions about, about our products, take orders on the telephone, call potential clients, vacation, vacations, two weeks per year, plus public holidays, salary, 440 per month, plus bonus, good luck, Mark Travers, CFO. Very good, perfect. Now, Ulises. Okay. Travers Incorporation for a better future, dear employee. What is the meaning of employee? Employee is empleado. Employee, dear employee. Welcome to Travers Incorporation. Congratulations, you are a new part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read and carefully. Nay, Glenda Dominic Sanchez. Chapter? Title. Yes or no? Title. Yes, title. Junior sales manager. Keep your duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer clients' questions about or, or products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacation, two weeks per year plus public holidays. Salary. 440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travel, CFO. Thank you. Now, Rachel. Okay, is Travers Inc. For a very future, dear employer. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Salas Manager. Key you do this. Have a meeting with your manager every week. Get it in contact with customers. Answer client questions about our products. Take orders on the telephone, call potential clients. Vacation, two weeks per year. More public holidays. Salary, I, what I mean? 440. 440 per month, plus bonus. bonus. Plus Good bonus. Look. Plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Good. Now, uh, Freddy Sarabia. Okay. For a better future, their employee. Welcome to Travel Inc. Congratulations. You are not part of the travel family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Nay, Glenda Dominguez Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. K job duty. K Job duty. Duties. Duties. Have a meeting with your manager every weekend. Get in contact with customer. Answer client question about our product. Take orders on the telephone. Call potential claims. Vacation to weekend per years plus public holiday salary for 400 per month plus bonus good luck mark travels c of o okay perfect now uh, carlos pinto 
Travers Inc. for a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some, here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Um, K job duties. Have a meetings with your manager every week. Get in contact with your customers. Answer client questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, two weeks per year plus school league holidays. Salary, 440 per month plus bonus. Look. Mark Travel CFO. Good. Now, let's see. Hi, teacher. Okay. Um, Travers in for a better future, for a better future. They're employed. Welcome to Travers in. Congratulations. You are not part of you are no part of the Travers family. Here's some here's some information about your new job. Please read read it uh read it carefully. Name Glenda Dominique Sanchez. Job tip title job title. Title. Come. Job title. Title. Junior sales manager. K job duties or duties. Duties. Duty. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer client. Answer clients. Clients. Question about claim. Come. Okay. Clients. Clients, question, quest, bleh, answer clients question about our products. Take orders on the telephone. Call poten, eso no sé cómo se pronuncia, potential. potential. Potential clients. Clients. Cla clients. Vacation, vacation two weeks per year. Eh, no sé cómo se dice más. Plus. Plus public holidays. Salary. Por. No me acuerdo cómo se dice. Cómo se dice 440. 440. 440 per month plus bonus. Good luck. A good luck. Good luck. Mark. Good luck, Mark Travers, SFO. CFO. CFO. Perfect. CFO. Okay. Good. Now, Oscar Alvarado. Travers Inc. For a better future. 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 Dear employee, welcome to Travel in Congratulations, you are not part of the Travel family. Here's some information about your new job. Please read in careful. Name, Linda Dominic Sanchez. Joe uh, Tyler. Junior sales manager. Hey, <clears throat> job is study. Judies. Judies. Have a meeting <laughs> with your manager every week. Getting contact with customer answer client question about our products. Take. Order on the 
telephone, help potential clients, vacation to per year, public holiday, salary, and for about Google. CFO. Okay, perfect. Thank you. Now, uh, Karen Michelle. Hello, Michelle. Hello, teacher. Sorry. <laughs> Don't worry. Travers Inc. For a very future, dear employee, welcome to Travel Inc. Congratulations. You are now part of the Travel family. Here some information about your new job. Please read it carefully. Nay, Glenda Dominic Sanchez, Joe Tyler, Junior Sales Manager. Keep your duty, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer, answer client questions about our products, take order on the telephone, call potential claim, vacation, two weeks per year plus public holiday, salary for under 14 per month, Plus bonus, good loot, Mark Travers, CFO. Perfect. Good. Uh, Rafael. Travers Inc. For a better future, their employer. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Her song, information about your new job. Please read it carefully. Nay, hey, Glenda Dominic Sanchez, Joe Tyler, Junior Sales Manager, K. John Dury, had a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer, clients, question about our products, take orders on the telephone, call potential client, vacation to quit per year, plus public holidays, salary, 440 per month, plus bonus, good luck, Mark Travel. CFO. Very good, perfect. Okay, we are going to finish this part over here. Um, let's see, I, no, yeah, no, I have that. Okay, uh, do you have any question? Alguna pregunta con la lectura? No. Okay, solo una para terminar son estas cuatro preguntitas. Dominic speaks, bueno, de acuerdo a la lectura que hacemos, ¿verdad? Dominic speaks to clients in her new job. True or false? It's true. True. It's true. True. Very good. Number two, her salary is a hundred per week. False. 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 Dominic gets a journey vacation. False. 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 Entonces, no dice si es Jerry o algo así. Number four, if she has to work on holidays. No. no. False. 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 Very good, very good. Ok. Vamos a pasar lista. Porque okay. si ya se acabó la cuadra y es lunes y estamos cansados. Nice. <laughs> yes. <laughs> ok. Arabella Parada Gámez. Presente. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. 
Present teacher. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Sí, present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Okay. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Good, perfect. Ok, my friends. ¿Alguna pregunta o duda con la clase de ahora? No question. No question. Perfect. So, my friends, it was a pleasure to be with you. Recuerden que hay que terminar las tareas. La 1, 2, 3, 4 y 5, si no la han terminado hoy esta noche. Mañana yo envío las notas a Insapor. Have a good night Bye. and see you. Have good a night, night. good night. I'll see you mañana. <laughs> Bye. Bye. Okay. <laughs> Okay. Hello, Elsie. How are you? Hi, teacher. ¿Cómo está? Sí, mire, eso que es lunes empezamos, pero bueno. Pues sí, eh, es el día que es un poquito más pesado. Sí, verdad. Todo el mundo anda queriendo hacer de todo y uno viene descansado, sin ganas. Pero bueno, ya se acabó el lunes. Entonces. Ya se acabó. Bueno, esto, ¿usted estuvo el, el curso pasado? Sí, estuve el curso pasado. Perfecto. Y ahorita, teacher, bueno, cada maestro tiene su manera, ¿verdad? De enseñar y, y creo que me estoy adaptando a, a, a su forma de, de hacerlo. Okay. Créame que me está costando un poco porque quizás en, en, en el curso pasado no, no practicábamos mucho. Mm, ok. Ajá, sí, de hablar, ¿verdad? Entonces, me cuesta. <risa> Mire, es normal. A veces uno tiene miedo o piensa, me voy a equivocar. o Muchas cosas pueden suceder y es normal. Es parte del aprendizaje. Entonces, lo que yo le recomiendo es que se lance. Si se equivoca, la corregimos. Si la corrijo, tiene que tratar de recordar esa corrección y meterla en su vocabulario. Pero eh, sí, a mí me gusta hacerlos hablar mucho porque pues venimos a eso, a hablar, ¿verdad? A hablar, porque cuando un día estemos enfrente de quién sabe quién y tengamos que hablar, pues tenemos que entendernos, ¿verdad? Tenemos que entenderle y tenemos que hacernos entender. Pero, pero, pero sí, yo pienso de que vamos bien. Bueno, la pregunta es esa, ¿cómo siente usted que va? ¿Siente que va avanzando? ¿Siente que va aprendiendo? Claro que sí, a, a un inicio y, 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 y es lo que le comentaba, sentí un poco así como que me costó adaptarme, pero... Ya, ya siento que le encontré el, el, el ritmo y, 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 y me, me gusta, sí, siento que, que ya estoy perdiendo un poco el miedo a, a la pronunciación, aunque me equivoque, como usted dice, ¿verdad? Y, y sí, este, a mí el inglés siempre me ha gustado, solamente que tengo esa, yo le llamo esa dificultad de... de con la cuestión de listen y también con el, con el stick. Ok, pero ahí vamos a ir entonces depurando eso. Eh, 
bueno, tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto a los temas que hemos visto o lo que vimos en el primer módulo o alguna cosa que quiera que le, le ayuda? Sí, fíjese que quizás solamente eh, en la clase anterior lo que, lo que vimos acerca de, me quedó un poquito de duda eh, con relación a, um, al simple present, vaya, yo eso eh, lo he comprendido cuando nos referimos a la tercera persona que le agregamos al verbo una S, ¿verdad? Uh -huh. o, o S, dependiendo. Uh -huh. Pero cuando son en, en, en forma negativa es que me ha quedado una duda porque ahí como que el verbo no lo, no lo cambiamos. Uh -huh. Sí, en la parte negativa, bueno, lo que usted dice tiene razón. En el afirmativo, en terceras personas singular, he, she, el verbo cambia. Ya sea que le agreguemos S o S. Ahora, cuando yo lo paso eso a negativo, el verbo no cambia porque lo que yo cambio es el auxiliar. Entonces, sí hay un cambio, pero no es el verbo, sino que es el auxiliar. Entonces, en vez de do, es does. Y como ya yo cambié el auxiliar, ya no cambio el verbo. Ajá. Entonces. Y, y eso, cuando estuvimos viendo eh, también sobre eh, cuando es plural y cuando es singular, que también cambia. No sé si me explico. En esa parte, si no, porque en plural, en plural sería, por ejemplo, eh, they go to the park, they don't go to the park. Entonces, ahí el auxiliar siempre se queda como don't. Y go no cambia nunca. ¿verdad? O sea, cuando es plural, uh -huh. se queda igual. El auxiliar no cambia, solo que como va negativo, don't, ¿verdad? Y el verbo, pues no cambia, ¿verdad? Igual en las preguntas. Si fuera, por ejemplo, we, uh, yo puedo decir we jump. Do we jump? We don't jump. Entonces, ahí no hay cambio. Solo siempre es la tercera persona en singular. Que va a cambiar ya sea el verbo en afirmativo o en negativo. Y en pregunta, el auxiliar. Ajá, el auxiliar. Sí, creo que esa parte fue la que me, me costó un poquito eh, terminar de comprender. Pero, pero creo que ya, ya lo tengo un poco más claro. Ok, perfecto. Sí, y de ahí pues creo que sus explicaciones son, son muy buenas, teacher. Y, y, y sí, ahí voy tratando de de comprender eh, eh, cada día, cada lección. Me parece excelente. Igual recuerde que puede ver los videos ahí en la plataforma y eh, si tiene alguna pregunta o duda me puede escribir al chat grupal o al chat individual y pues con gusto. Ok. Y sí, muchas gracias. Okay. Más adelante también de repente eh, hay algunos compañeros que no están viniendo a clase, entonces ahí vamos a preguntar quién se quiere quedar. Si usted tiene dudas, se puede quedar en uno de esos días, pues si ve, solventamos esas dudas. O si quiere quedarse practicando, así ya es diferente, individual, ¿verdad? Nos podemos quedar también en, en el one on one si alguien más no está. ¿verdad? Ah, perfecto. Muy amable, teacher. Perfecto. ¿Hay alguna otra Tengo cosa? deseo de aprender. Por el momento no, teacher. Perfecto, bueno, me alegro. Vamos con todo entonces y ya sabes que estamos a la orden para ayudarle. Cuídense bastante. Have a good night. Blessings. Igualmente. Good night. Good night.